हेलो फ्रेंड्स नमस्ते म हो राजन कडे र आजको क्लासमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ आज हामी गर्दै छौ फंक्शनल ग्रुप को बारेमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हामी सुरु गरिसकेका छौ र मेन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हरेक कम्पाउन्ड केको आधारमा बन्छ त केको आधारमा डिफर गर्छ भन्दा खेरि फंक्शनल ग्रुप को आधारमा सब भन्दा पहिला फंक्शनल ग्रुप के हो राम्रोसँग बुझ्ने सबै फंक्शनल ग्रुप हरु डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हरुलाई बुझ्ने त्यसको बारेमा पढ्ने याद गर्ने नाम के हुन्छ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ अनि बल्ल हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको बारेमा जान्न सक्छौ राम्ररी बुझ्न सक्छौ त्यसको बारेमा सो दिस इज आई एम भेरी इम्पोर्टेन्ट लेक्चर टुडे र आज हामी फंक्शनल ग्रुपको डेफिनेसन बारेमा स्टार्ट गर्छौ अब यसको डेफिनेसन के भन्छ भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप अफ एटम्स इज एन एटम और ग्रुप अफ एटम्स व्हिच determines the physical and chemical properties physical and chemical properties of any organic of an organic compound it can be सोन इज आर एक्स इन जेनेरल वे अब यसमा आर भनेको के हुन सक्छ जहिले पनि आर भनेको अल्काइल ग्रुप मात्र भनेर नबुझ्ने आर भनेको एच एटम हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप एन्ड एक्स इज फंक्शनल ग्रुप अब एक्जामपल हेरौ है एक्जामपल भनेको जस्तै हाइड्रोजन मात्र बुझाउन खोजेको एच पनि हुन सक्छ र अल्काइल ग्रुप पनि हुन सक्छ अल्काइल ग्रुप भनेको त हामीले बुझेका छौ नि कुनै अल्केन बाट अल्केन बाट हैन अल्केन जस्तै CH4 होला नि अल्केन कुनै अल्केन कसरी हुन्छ CH2N+2 हो के यो के अल्केन बन्ने फर्मुला कार्बनको नम्बर र हाइड्रोजनको नम्बर यो अनुसार हुनु पर्छ यो CH4 बाट एउटा हाइड्रोजन लस भयो भने के भन्छ CH3 यो के हो अल्काइल ग्रुप हो अल्केन बाट अल्केन बाट हाइड्रोजन लस भयो भने अल्काइल ग्रुप यसरी बन्छ है ख्याल गरिराख्नु पहिला पनि पढेको हो 10 मै पढेको कुरा र यो भयो हाम्रो यहाँनिर के भयो हाम्रो डेफिनेसन अफ फंक्शनल ग्रुप भनेपछि फंक्शनल ग्रुप भनेको के रहेछ भन्दा इज एन एटम अर ग्रुप अफ एटम्स जस्तै एउटा क्लोरिन एउटा एटम हो के नि आयोडिन एउटा एटम हो यो पनि एउटा फंक्शनल ग्रुप हुन सक्छ अथवा यहाँनिर हामी कुरा गरेको यो सी डबल बन्ड हो हैन C डबल बन्ड हो ग्रुप अफ एटम्स अथवा OH हैन अथवा यसरी C डबल बन्ड हो OH कार्बोक्सिल ग्रुप यसरी एटम और ग्रुप अफ एटम्स व्हिच डिटरमाइन्स द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टीज दुईले फिजिकल पनि केमिकल पनि मेनली केमिकल प्रोपर्टीज र फिजिकल पनि डिटरमाइन गर्छ अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको यदि फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी डिटरमाइन गर्ने जुन एटम अथवा ग्रुप अफ एटम हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौ भन्दा फंक्शनल ग्रुप भन्छौ अब यता कुनै आर एक्स हालौ हैन आर अथवा एच हालौ भने भने यो एउटा फंक्शनल ग्रुप र यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अब यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको केमिकल र फिजिकल प्रोपर्टीज केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा एले डिटरमाइन गर्छ अब एलाई यो फर्ममा लेख्न सक्छौ जेनेरली एक्जामपलहरु भइहाल्यो अब हामी जाउ डिफरेंट एक्जामपलहरु फंक्शनल ग्रुपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स र त्यसको क्लास भनेर क्लासिफाई गर्न हुन्छ अब क्लास भनेको के हो भन्दा खेरि जस्तै अल्कोहल भन्ने जुन OH को कुरा गर्यौ नि हामीले यो OH को जुन कुरा गर्यौ यो OH मा त एउटा मात्र ROH भनौ एउटा मात्र कम्पाउन्ड त हुँदैन हैबेड हैन CH3OH CH3OH CH2 सरी CH3 CH2 OH इज अ डिफरेंट कम्पाउन्डहरु बन्न सक्छन् यो सबै कम्पाउन्ड के छ एउटै फंक्शनल ग्रुप छ भन्छि यसको प्रोपर्टीज के हुन्छ सिमिलर हुन्छ इनहरुको एउटा क्लास एउटा क्लास मात्र एउटा क्लास अन्तर्गत हेरिन्छ अब यसको क्लास के होला यसको क्लास अल्कोहल्स भनेर भन्छु यसको क्लास अल्कोहल्स भनेर भन्छु र यो फंक्शनल ग्रुपको नाम के भनेर भन्छु हाइड्रोक्सिल भनेर भन्छु भन्छि क्लास भनेपछि बुझ्यो नि 
एउटा क्लासमा के हुन्छ त्यो त्यो क्लासको हरेक मेम्बरको फंक्शनल ग्रुप एउटै हुन्छ र प्रोपर्टीज सिमिलर हुन्छ अब जब हामी फंक्शनल ग्रुप गर्न स्ट्रक्चर पहिले स्ट्रक्चर बनाउ अनि एउटा फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप को नेम अनि त क्लास धेरै छ फंक्शनल ग्रुप हामीले एकदम मेन इम्पोर्टेन्स बडा सुरु गरौ हामी सुरुमा हाम्रो प्राय जहाँ पनि युज भइरहेको नि देखिराख्नु नि हामीले डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड त्यो पनि फंक्शनल ग्रुप हो जस्तै डबल बोन्ड यता के होला कार कार्बन होला हैन अरु के होला यो डबल बोन्डको हो चार हुनु पर्यो यो के भयो यसको नाम के भयो डबल बोन्ड यसको क्लास के हो अल्किन के भन्छ ल अल्किन हामीले पहिले कुरा गरिसक्यो अर्को ट्रिपल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड यसको नाम के भयो ट्रिपल बोन्ड यसको क्लास के भयो अल काइन यसको क्लास के भयो अल काइन अब कुरा गरौ अल बोन्डको यो यस्तो ड्याश दिएको फेरि मैले यति माइनस दिए हैन नि यो त आर अथवा एच के हुन्छ है नत्र कम्पाउन्ड पुरा हुँदैन त्यो त हाइड्रोजन अथवा अर्को कुनै कार्बनको चेन आउन पर्यो त्यसको लागि ड्याश दिएको भ्यालेन्स यो ट्याक कार्बनको चार वटा बोन्ड हुन्छ त्यो अनुसार यो के हुन्छ यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हामी यो गरेर भन्यो यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यसको क्लास के हो यसको क्लास अल्कोहल हो अल्कोहल छ अब यसमै फेरि यदि अर अक्सिजनको ठाउँमा सल्फर आयो एउटा ग्रुप हो के नि यो अक्सिजनको ठाउँमा सल्फर आयो भने यसलाई के भन्छ हामीले थायो यसको ग्रुप के हो यसको क्लास थायोस ओके अब एउटा एनो2 हुन्छ है एनो2 हुन्छ अब यो एनो2 पनि दुईटा स्ट्रक्चर हुन्छ दुईटा स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एनो2 को यो एनो2 को एउटा यसलाई मेट्यो एनो2 को स्ट्रक्चर एउटा नाइट्रोजन डबल बोन्ड अक्सिजन अनि यो सँग के हुन्छ लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ फेरि यसले अर्को अक्सिजन दिन्छ ओके नाइट्रोजन सँग कति वटा हो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा हो नि अनि डबल बोन्ड बनायो अनि एउटा बोन्ड कतै छ भन्यो भने यो लोन पेयर यसले अर्को कुनै दिन सकेको छ किन यो यसरी एउटा स्ट्रक्चर बन्यो एनो टू को यसलाई के भन्छौँ हामीले नाइट्रो भन्छौँ नाइट्रो ग्रुप भन्छ यसको कम्पाउन्डहरू के हुन्छ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भन्छ यसको कम्पाउन्डहरूलाई नाइट्रो कम्पाउन्ड्स अर्को के हुन्छ ओ डबल बोन्ड एन सरी ओ सिंगल बोन्ड एन अनि डबल बोन्ड ओ अथवा यसलाई यता यता बनाउनु नि मिल्यो अक्सिजनको दुईटा बोन्ड नाइट्रोजनको तीनटा बोन्ड यो अक्सिजनको दुईटा बोन्ड यसलाई के भन्छ हामीले यसलाई नाइट्राइड भन्छ यसलाई के भन्छ हामीले अल्काइल नाइट्राइड्स अन्तर्गत पर्छ यो यसको क्लास चाहिँ अल्काइल नाइट्राइड्स अब साइनाइडको कुरा गरौँ है साइनाइडको कुरा गर्दाखेरि सी ट्रिपल बोन्ड एन यो के हो हाम्रो साइनाइड यसलाई के भन्छ साइनाइड यसको क्लास के हुन्छ अल्काइल साइनाइड अब यो साइनाइड हो यसलाई अर्को स्ट्रक्चरमा लेख्नु हुन्छ यसलाई यसरी पनि लेख्नु हुन्छ कार्बन र नाइट्रोजन है नि यो नाइट्रोजन यो नाइट्रोजनको तीनटा बोन्ड कार्बनको त चारवटा बोन्ड हुन पर्ने हो भन्छ यसले लोन पेयर थियो यसको इलेक्ट्रोनहरूले पुर्याइदियो यसको भ्यालेन्स यसले पुर्याइदियो बुझ्यो नि यो नाइट्रोजनको कतिवटा हो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा होइन पाँचवटा हो भनेपछि दुईटा बोन्ड कार्बनसँग बनायो होइन कार्बनको कतिवटा इलेक्ट्रोन यसलाई चारवटा बोन्ड चाहिने हो कि भनेपछि इलेक्ट्रोन यसरी यसले एउटा दियो भनेपछि यससँग कतिवटा भयो चारवटा बोन्ड भयो यो के भयो यो कोर्डिनेट को भ्यालेन्ट बोन्ड भयो अनि योसँग एउटा यता बोन्ड सधैँ छ भनेपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ आइसोसाइनाइड यसलाई चाहिँ आइसोसाइनाइड यसको ग्रुप के भनेको अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनाइड्स र अब यसलाई मेटो है त यो भयो होइन एकचोटी अब अरू बाँकी अरू बाँकी के के छन् भन्दा अब चाहिँ एउटा याद भयो भने अरू सबै त्यस त्यसबाट निस्केका त्यसका छोरा छोरी जस्ता के डेरिभेटिभ्स भन्छ जसलाई अब एउटा याद भएपछि अरू तिन चारवटा एउटैबाट याद हुन्छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा कार्बोक्सिल ग्रुपमा कार्बोजाइलिक एसिडको फंक्शनल ग्रुप त्यो भन्दा अगाडि एउटा कार्बोनिक ग्रुप यो ग्रुपलाई के भन्छ हामीले सी डबल बोन हो यस्तो छ भने अब यता र यता अरू के आयो चेन आयो अथवा किटोन हो भने यसको दुईटा हुन्छ है यो यसलाई के भन्छ हामीले कार्बोनिल ग्रुप भन्छ यसलाई कार्बोनिल ग्रुप भन्छ अब यसको एउटा कस्तो हुन सक्छ भन्दा सी एच थ्री सी डबल बोन हो सी एच थ्री यस्तो बोन्ड आइदियो भने यसलाई के भन्छ किटोन भन्छ यो कार्बनसँग दुईतिर कार्बन कार्बन आयो भने यो चेनमा यो किटोन हुन्छ के हुन्छ 
कीटोन र ये दी C डबल बोन ओ मा ये तो याच याच है ना अथवा C S three याच ये तो आई थी वाली एक तेरे याच आये होंगे जैसे यो ग्रुप की होंगे जाम लोग यो ऑल डी आई ऑल डी आई अथवा फॉर्माइल बने रहो मंसूम ये ना ऑल डी आई अथवा फॉर्माइल बन रहा मंसूम अब S को नहीं दूसरा होने वाला है ना जो कार्बन एक ग्रुप को ये उटा इतनी के � ऑब्जो बनी बनी रहो बंजर अथवा कार्बोनिल बनी बनी बार ये लाजे क्लास कीटोन्स में रखते हो तो आर को सी डबल बन एक तेरा याद आए बने ये लाजे फॉर्माइल अथवा ऑल्डी हाइड अब इसको कहाँ से ऑल्डी हाइड्स बने रखते हो इसको कहाँ से ऑल्डी हाइड्स बने रखते हो अब आर को ये वाला इथर इथर बनी कुछ ऐस ओ आर वन रन लेक्चर ऐसा ही ओ आर वन रन लेक्चर मिल सा अपना फंक्शनल ग्रुप से ऐसा ही देखो ऐसा ही इथर और ऑल कोक्सी बने रन ही बन्सा ऑल कोक्सी अथवा ऑक्सी बने रन ही बन्सा ऑल कोक्सी बन्सी वही अलग ऐसा कि मैं पढ़ इथर्स इसको क्लास पढ़ अब और को हमें यहाँ पर ऐसे डेरिवेटिव्स रूल निकाली क एसिड इसको क्लास करें कार्बोजाइलिक एसिड्स अब एस में रहो एस में आर आ रहे होंगे आर पर होंगे ऑल कैन ग्रुप आम है ना सीएच थ्री सीएच थ्री आला है क्यों इनको ये वाले को नीथ इथ इथेनोइक एसिड होने से नॉमिन प्रेशर पास होने से ऐसे एसिड होए बन रहा बुझो तो आप वो आप ये ओ एच आ रहा है इनमें ना इस एलाइट्स बन सके क्यों बन सके एसआई एलाइट्स बन सके इसको ग्रुप बनी एसआई एलाइट्स नहीं बार ये एक्स कोट हमारे क्यों बन सके ये एक्स कोट हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अथवा आयोडीन ये रहते हैं अन्य ये पच्ची और कौन बन सकता है यहाँ ओ आर आया होने ओ आर होने को ऑक्सीजन आर होने को ऑल कैल ग्रुप य अन्य एस में जी एस को नाम जी क्या होना है इसको ना इस्टर इस्टर है इसको क्लास इस्टर्स अब और को इसके बाद को डेलीवेटी फिरी अब एस में एनएच टू आया होने एनएच टू आया होने ये ओमाइड्स बन रहे ओमाइड बन रहे होंगे जैन ओमाइड अब इतना आर आया होने जी हम तो तो इथेनोमाइड मिथेनोमाइड तो सिर्फ स यो तो एनएच टू मात्रा आया होने मरी बा आर एनएच टू सी डबल बोन वो यो कार्बोनिल ग्रुप आ इला कार्बोनिल ग्रुप बन सके यो ग्रुप आया ना होने यो तो ओमाइन इतनी मात्रा हो तो आर एनएच टू तो ओमाइन क्या लाइसे ओमाइन्स अथवा ओमिनो कंपाउंड्स अंतर्गत रखता है इसको क्लास से ओमिनो कंपाउंड्स यो तो ओमाइन � सॉल्फोनिक एसिड जो खासे यूज़ तो होता है ना सॉल्फोनिक एसिड हैं ना फंक्शनल ग्रुप सब पहले हम समझ जाने पड़े अब ये बच्चे हैं नोमिन क्लेजर कर सकते हैं और ग्रुप लेक्चर में तो नोमिन क्लेजर को लाइक दें ये सब पे एकदम परफेक्टली याद होना पड़ता है बुझने स्ट्रक्चर बुझने अनि चला ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना सीरीज में सीखे हैं उनसे वड़ा सर्टेन कॉमन डिफरेंस अंसार को के मोला है ना वो मोला का सी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा की वो सीरीज तेस्तो बने हैं मने जिससे ये वड़ा एग्जांपल दे रहे हैं यो बायो सीएच थ्री ओएच है ना आर को बायो सीएच थ्री सीएच टू ओएच लगे हुए बंसा में ऑल कोल बन रहे बंसा ओके ना अगर ये लेके कौन है अब ये C S three C H two C H two O H है ना ये ये वाला क्यों सीरीज़ हो ये सीरीज़ में आया हूँ तो हम लेके बैठ सो ये सीरीज़ में शुरू में ये वाला कार्बन सा सेकंड और कोई दूसरा कार्बन सा तीन टा कार्बन सा और ये तब कुकी हो ये ऑल्गेल ग्रुप हो ये � यो पूरे कंपाउंड है रे मैंने आपको क्या फर्क देखा हूँ इसको बंद है इसको मॉलिक्यूलर वेट बड़ी इसको बंद है इसको मॉलिक्यूलर वेट बड़ी मैंने को ऐसे रिजल्ट है क्यों वेट रहा है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ओके ना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ देशा 
इसको इसको डिफरेंस है राहुल यो दो इटा को डिफरेंस क्यों यो इटा सीएस टू यूनिट हो गई ना राहुल इसमें बंदा इसमें क्या सेवड़ा सीएस टू यूनिट बड़ी सा फिर इसमें बंदा इसमें क्या सेवड़ा सीएस टू यूनिट बड़ी सा इसमें बनी क्या सा सीएस टू यो इटा सीएस टू ग्रुप बड़ी चाहिए वाला यूनिट बड़ी चाहिए थी यू सीरीज में जिसको फर्क सा बच्चे वो मालूम है ना सीरीज बनी हो क्या रही थी अन्य इसको सब पे को फंक्शनल ग्रुप ये वाली साबिया ना ये सब पे को क्यों सेम फंक्शनल ग्रुप ये वाले फंक्शनल ग्रुप सा बच्चे इसको प्रॉपर्टीज़ और क्यों वाला प्रॉपर्टीज़ और सिमिलर एस्टा सीरीज क्या को सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को एस्टो सीरीज जहाँ से कंपाउंड औरों इंक्रीजिंग मॉलेक्युलर वेट को आधार में इंक्रीजिंग मॉलेक्युलर वेट को आधार में एरेंज करें का उम्मसन जहाँ द्वितीय मॉलेक्युल बीच को द्वितीय मॉलेक्युल्स बीच को डिफरेंस तीन औरों डिफर कॉस्टरी करते तीन औरों कंपाउंड में क्यों उठे फंक्शनल ग्रुप होने सा तेला क्यों बने जस्ट सीरीज दामले ओमलोगस सीरीज बने में ओमलोगस सीरीज बने अब यू ओमलोगस सीरीज को और एक मेंबर्स ना हमने क्यों बने सा हमने ओमलोगेज अतो ओमलोग्स बन रहे बने सा ओमलोग्स बन रहे बने सा पर यू फेनोमेनल ना हमने क्यों बने सा यू फेनोमेन सब्पे को क्यों उनसा ये उटे फंक्शनल ग्रुप उनसा ओ कैरेक्टरिस्टिक्स बने बने कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन सोच दिन जाए एकदम मैं ये आ रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स बने बने सेम फंक्शनल ग्रुप ये उटे फंक्शनल ग्रुप बने पारे ये उटे थर्ड जोस पे के ये उटे बंक समय क्यों उनसा सब्पे को था मराजन कर मे था क्यों उनसे कौन एलियन उनसे अजूबे आप कौन एलियन उनसे उनसे यो क्यों यो कौन एल जस्ट होगी यो कौन एल जस्ट हो तब पे को था यो डे उनसे ऐसे तेस्ते फंक्शनल ग्रुप ऐसे में क्यों उनको यो डे उनसे सेम फंक्शनल ग्रुप अब सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओके यो डे मेथड आता है प्रिपरेशन को अब यो डे तरीका से बंद सारा है सब पे इन्हें अन्य आ कि किन्हें यो डे तरीका से बांधना होता है इन्हें को सिमिलर क्या होने कैरेक्टरिस्टिक यो डे होने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होने यो डे तरीका से बनी हो जनरल फॉर्मूला क्या होने जनरल फॉर्मूला बनी क्या होने सेम जनरल फॉर्मूला यो डे जनरल फॉर्मूला सब पे में होने यूनिट सीएस टू यूनिट के डिफरेंस होनी बो अने और क्या होना सकता है इसमें इसको कैरेक्टरिस्टिक करो इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में राहें को होना ठीक सर अब डेफिनेशन बड़े दो तीन और कैरेक्टरिस्टिक आए हैं ना और उस सम कैरेक्टरिस्टिक ये दिवाली वो बाइक और बन के होना सकता है और ये सॉन्ग हम फंक्शनल रोतेस को मलाई के अंदर अलग अलग अगाड़ी के कुरा वर्णन पर सा दरेगुर आगे वर्णन पर सा रो ये दिस अंगे आज अपन सभी लोग बुझे होला फंक्शनल ग्रुप एकदम रामू संकली अर्ली बुझनी याद करनी है ना नाम हो रहे याद करने एकदम नेमिंग में सब पे चाइन्स होते हो क्लास की होती हो बंद धाम और बोले रो क्लास रा नाम � and thank you everybody, stay supporting, keep watching, uh, keep studying, thank you, namaste.